Cuando hablamos de intensidad en el ring, pocos luchadores se acercan a Ilya Dragunov. Discutimos brevemente sobre él en mi video de Cara Noir, pero creo que es hora de poner el foco sobre el Ambe Sigbar de una vez por todas. Un hombre con ojos como cuchillos, ataques con el peso de un torpedo y una velocidad imperceptible. Una marca con una reputación negativa, sumergida en controversia y sedienta de un héroe que salve su imagen. Una montaña de hombre con la obsesión de restaurar la gloria de este alguna vez grande deporte. Y finalmente, la colisión de estos tres elementos. Queridos sabientes, este es el trauma de Ilya Dragunov y hoy lo veremos en detalle. Fue en 2018 que, al ver el revolucionario y popular éxito que estaba teniendo la lucha libre en Europa, Javi decide capitalizar y empezar su tan llamado proyecto de localización global, un NXT para cada parte del mundo. Para algunos, un éxito de la marca amarilla, para otros, una total pesadilla. ¿Qué podía significar la expansión de Javi en territorios emergentes? ¿Una simple alianza con las promociones más pequeñas? ¿O un peligroso caballo de Troya? La controversia no se hizo esperar cuando varios talentos fueron firmados por la corporación, haciendo que las empresas del pueblo fueran despojadas de sus luchadores poco a poco. Se veía como una invasión. NXT UK fue anunciado luego del segundo torneo por el campeonato del Reino Unido, y el primer show sería emitido el 17 de octubre de ese año. No tuvo el mejor recibimiento. Todo el mundo veía a través de los ojos de la WWE. Esto era un intento de tener cautivos a los luchadores más brillantes de Europa. Pero el show mismo no estaba mal, y los luchadores estaban contentos con sus contratos al final del día, aunque tenían la carga de ser parte del sistema ahora, y a su vez el estigma de ser la marca menos relevante. En enero de 2019 ocurrió lo impensable. Una de las figuras más imponentes de la zona firmaría con NXT UK y no tardaría en debutar. Walter había llegado y su aura atrapó a todos desde el primer segundo, encarando y posteriormente derrocando al padre fundador y campeón de NXT UK para hacerse con el trono de la marca. El general del ring es un hombre con la misión de preservar la grandeza de la lucha libre como deporte. Por supuesto que sus métodos son cuestionables, pero también son respaldados por una destreza impecable en el cuadrilátero. Walter y sus hombres, el equipo Imperium, aterrorizaron NXT UK y NXT de Estados Unidos una vez que se consolidaron juntos. No había precedentes a lo que Imperium iba a significar para NXT UK, un violento cambio de guardia. Esa es la filosofía de Walter. Esa es su forma de demostrar amor por el deporte. Esa es su pasión. La violencia fría, calculada y sin piedad. Para él, la luna es sagrada. Hoy estamos a 2021 y Walter ha reinado por más de 800 días. Claro, la situación actual ayudó a inflar esos números, pero las inolvidables defensas titulares que tuvo hacen que mucha gente perdone los días vacíos. Sin embargo, las cosas podrían cambiar. Volvamos en el tiempo un poco, a mayo de 2019. Mientras Walter se deshacía de los padres fundadores de NXT UK, la marca promocionó la llegada de otro luchador. Alguien con una energía frenética y un historial que daba fe de su reputación en las independientes. Directo desde tierras eslavas, Ilya Dragunov llegaba a NXT UK, representando su madre patria, Rusia, y su complicada historia sociopolítica, Dragunov no es extraño a los climas fríos y extenuantes y su personalidad contraatacaba eso con un calor y resiliencia inalcanzables. Su apodo, Amb Sigbar, significa invencible, y esa era su filosofía, resistir hasta ganar o morir en el intento, dejarse llevar por la emoción para causar el mayor impacto posible. Su debut fue contra el costal de papas de la marca Jack Stars, el mismo hombre que Walter había enfrentado en su debut meses atrás. Stars dio pelea, pero él no estaba listo para la locura e intensidad de Dragunov, cada golpe era recibido por Dragunov con una tétrica sonrisa. Este disfrutaba el dolor, prevalecía con él. Ilya ganó su debut con contundencia y fue acá donde Nigel McGuinness hizo una breve referencia al pasado que tuvieron Dragunov y Walter. 
Verán, estos dos intercambiaron victorias múltiples veces en el pasado, cada combate más enfático que el anterior y con apuestas más arriesgadas. El destino iba a ser su magia y como se suele decir, la historia iba a encontrar la manera de repetirse. En sus primeros meses en la empresa, Ilya Dragunov disfrutaba de una buena pelea, sea con quien sea, cual sea el resultado. Demostraba algo diferente al resto del plantel. Demostraba tener las aptitudes necesarias para estar en la cima. Imperium notó esto y quisieron reclutarlo a sus filas. Ahora, los allegados de Walter son muy pocos y muy selectos. Estar a la altura de sus estándares no es poca cosa. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando Imperium extendió su invitación a Ilya Dragunov, este no iba a elegir aliarse a los opresores de NXT UK, y arremetió contra ellos. Traicionar la confianza de Walter implica un caro precio a pagar, y Dragunov sintió ese costo en los siguientes meses. Cara a cara, Walter le dijo a Ilya, tomaste una muy mala elección. Y así, Imperium hizo la vida de Dragunov un infierno, tanto que necesitó asociarse temporalmente con los Norterios Galos. Pero para llegar a la cima de la marca color mostaza, no se puede pensar en amigos. El 2 de abril de 2020, una Battle Royale dividiría hasta los equipos más unidos de la marca y pondría a prueba a cada luchador por una oportunidad ante Walter y su campeonato. Durante casi media hora, 20 integrantes del plantel masculino de NXT UK intentaron sobrevivir, pero si hablamos de un verdadero superviviente, tenemos que estar mencionando a Ilya Dragunov quien ganó la exhaustiva batalla eliminando al campeón inaugural de NXT UK, Tyler Bate. Por fin, meses de guerra podrían culminar. Por fin, Dragon obtendría la pelea más grande de su carrera. Por fin, Walter se vería las caras con el hombre que lo insultó. Pero ninguno esperaba lo que iba a pasar. El mundo se detuvo. La pandemia hizo que NXT UK se suspendiera indefinidamente. Y la controversia, una vez más, volvería a morderle a la marca en la cara, cuando múltiples figuras de la lucha libre británica fueron expuestas por los crímenes que cometieron en las sombras. El chivo expiatorio fue el resto de NXT UK, incluso los que ni siquiera fueron acusados de nada. Era considerada una marca maldita, innecesaria y digna de ser eliminada. Al menos eso esperaba casi todo el mundo. ¿Podrían los inocentes limpiarse de la mancha que sus compañeros causaron? ¿Podría el Brit Res recuperarse de este golpe? ¿Podría haber una nueva era? NXT UK necesitaba una reignición. Tras cinco largos meses de shows recopilatorios, NXT UK volvió el 17 de septiembre de 2020 e Ilya no perdió el tiempo, demandando su oportunidad ante la gerencia y ante el mismo Walter. La fecha fue pactada, 29 de octubre de 2020. Walter e Ilya reconocieron sus batallas en el pasado, como cada uno fue mejor atleta por ellas, como Walter construyó la leyenda de Ilya Dragunov en las independientes, como marcaron precedentes para la definición de una pelea. Pero Walter marca una diferencia entre los dos oponentes. Él toma esto como una profesión, excele en la técnica, en la fría realidad del trabajo que implica la lucha libre. Ilya, él es muy emocional, sus sentimientos lo manejan y lo descontrolan. Ahora que lo pienso, Walter es un campeón idóneo para la época de la pandemia. Él es esa bestia indomable que no podemos controlar, ese ente destructivo que opera a su propio ritmo y nos recuerda que estamos en una realidad amarga y sin esperanza. Sin embargo, Dragunov dice que no importa qué haga Walter, no se va a dejar pisar por él. Y es así como en una lucha por equipos, Ilya logra lo que nadie en las dos NXTs pudieron hacer, cubrir a Walter por tres segundos terminando con su invicto en la WWE. Esto es lo que en el fondo Walter temía. No invitas a alguien a tu equipo a menos que lo quieras de tu lado y no en tu contra. Pues Ilya ha vencido a Walter en el pasado y es perfectamente capaz de hacerlo nuevamente. Pero en una empresa bajo nuevos ojos, a Imperium no le conviene que sepamos esa verdad. Cualquier muestra de debilidad es penalizada y ocultada, si no pregúntenle a Alexander Wolf o Brizango. Ahora la ilusión se acabó. Dragunov tiene todo lo necesario para lograrlo, y ese fatídico 29 de octubre había llegado. Era una noche húmeda y ventosa, con una máxima de 15 grados y probabilidad de precipitaciones del 90% en Londres según el portal The London Economic. Ilya Dragunov, el feroz y vivaz retador. Walter, la gélida montaña que vigila todo NXT UK como su campeón. No hay un público real que aliente a Ilya. 
las citas a solas en un enorme y vacío estudio televisivo. La imagen de la posición que más importa, el campeonato de NXT del Reino Unido, se plasma por toda la pantalla gigante. El recordatorio de por qué estos competidores luchan. Mientras Dragunov deja que las emociones inunden su cuerpo, moviéndose de lado a lado, Walter prueba que esto es un trabajo más para él, quedándose quieto como estatua. La campana suena, Ilya arremete contra Walter sin dejar de respirar. Walter reacciona y saca sus chops enseguida. No hay orden, no hay paz. Es un desfile de golpes, botazos y rodillazos. Ilya quiere acabar con esto rápido e intenta lanzar el torpedo de Moscú, pero Walter lo intercepta. La lucha se desarrolla con Walter concentrándose en el ya lesionado cuello de su rival. El campeón hizo una promesa. Yo te hice y ahora te destruiré. Los gritos de dolor de estos luchadores no hacían más que rebotar en las paredes del BT Sports Studios. Con cada golpe, las heridas empezaron a aparecer. El área pectoral de Dragunov se tornó de un color tan rojo como sus lentes de contacto. Pero más allá de lo físico, las heridas mentales también empezaban a pasar cuenta. La ira metódica de Walter contaminaba lentamente la psiquis de Dragunov, y este se volvía cada vez más vicioso. Por cada golpe en el pecho de Walter, había una respuesta de Ilya. Por cada intento de suplex de Walter, Ilya reversaba y lograba levantar con sus propias manos al campeón. Por cada vez que Walter tumbaba a su rival, Dragunov se levantaba de nuevo. A gritos desgarradores, golpes y patadas, Ilya encontraba una fuerza que no había descubierto antes. Walter no podía concebir otra derrota y volvía a atacar con chops que resonaban en todo el recinto. Cada uno le gritaba al otro en sus idiomas natales. Parecía que la importancia del campeonato era mínima comparada al orgullo de ganar esta pelea. Una combinación del Ariad con Powerbomb de la anomalía austríaca no fue suficiente para acabar con la amenaza carmesí. Tampoco un segundo Lariat. Tampoco una Sleeper Hold. Walter fue burlado múltiples veces e incluso recibió dos torpedos de Moscú. Y aún así, el campeón sobrevivió. Pero algo interesante pasa por un segundo. Walter... pide piedad. Walter, el hombre que inspiró miedo en tantos competidores por años, ahora se encontraba a merced de Ilya Dragunov. Walter tuvo que escapar del ring, de la santa lona que tanto adora, para recomponerse y neutralizar a su oponente. El austríaco incluso va hacia los cielos, de la misma manera que ganó el campeonato en primer lugar, pero Dragunov se levanta, y esto es el cruce de línea para Walter. Empieza a golpearlo, y cachetearlo, y golpearlo más, le abre el labio, y por si fuera poco, lo encierra en una sleeper hold. El cuerpo de Dragunov no resiste más, y queda inmóvil ante el reclamo del árbitro Chris Sharp. La contienda terminó, y aunque Dragunov nunca exclamó rendirse, Walter seguía reinando. Sin necesidad de armas, Ilya estaba ensangrentado e inconsciente, fluidos corporales sobre la lona. La música dulce de la Sinfonía del Nuevo Mundo resonaba por los parlantes, irónicamente acompañando una visualización sombría y violenta. Pero como dije antes, las heridas físicas eran solo una parte de lo que le estaba ocurriendo al ruso. La lucha entre Walter e Ilya Dragunov fue considerada una de las mejores del 2020 por fans y expertos por igual. Fue la redefinición de la violencia que Ilya prometió y fue la reinición que NXT UK necesitaba. Pero Ilya no estaba conforme con eso. La derrota lo empezó a consumir, y los recuerdos de esa guerra no dejarían de molestarlo nunca más. Dragunov se quita su lente de contacto y declara que quiere empezar de nuevo y descubrir quién es. Para eso, en enero de 2021, reta a su primer rival, Jack Stars, en una lucha mano a mano. El problema es que Dragunov ya no es como antes. A pesar de ser un combate competitivo, eventualmente Ilya sucumbe ante la ira y lastima a Stars, dejándolo inconsciente, tendido en la lona como el mismo Dragunov lo estuvo tres meses antes. Dragunov no podía creer lo que hizo, y su inestabilidad mental fue objeto de burla para Sam Gradwell, quien lo llamó un bebé gigante. En las siguientes semanas, Ilya no pudo contener sus emociones, su autocontrol, e hizo lo mismo contra Tyson T-Bone, el mismo Gradwell y Dave Mastiff, a quien le rompió la nariz. Dragunov tiene un desorden de estrés postraumático. Dragunov está traumado. Sus heridas físicas y mentales siguen ahí. Ese ring activa algo en su mente que lo devuelve a esa lucha contra Walter, lo devuelve a esa violencia, lo devuelve a ese terror. El 20 de mayo, Ilya fue invitado a la Supernova Sessions, el segmento de charla de Noam Dar. 
quien solo se mofó de la situación de Dragunov. Este admite que el dolor y el sufrimiento lo han atormentado semana tras semana y eso es lo que lo ha hecho descontrolarse con cada rival que había enfrentado. Pero ahora se había dispuesto a cambiar para bien. No Amdar lo cuestiona, reprochándole la nariz rota de Mastiff y sigue tocando los botones de su invitado. Ilya Dragunov dice que si Dar lo invitó a provocarlo, no tiene miedo de acceder a su oscuridad y lastimarlo. Noam responde diciendo que Ilya le teme a Walter y le va a terminar teniendo miedo al mismo Supernova 11. Obviamente se pacta una lucha entre los dos. Este es el combate donde Ilya debe demostrar que puede controlar sus emociones y enfrentarse a sus miedos. Usar esa violencia aprendida a su favor y no dejarse llevar. Dar y Dragunov se enfrentan el 3 de junio en una lucha que abre el show. Vemos que su entrada está más calmada de lo que era antes, haciendo reflejo del trabajo que el Ambe Sigbar hace para mantener su temperamento. No es fácil con alguien tan burlón y desafiante como Noam Dar. Llega un momento en el que Dragunov comienza a hacer la misma llave que ha hecho en las últimas semanas para terminar sus luchas, pero ese desacato le permite a Noam intentar una cuenta de pin, cosa que Ilya evita a tiempo. Dándose rescate de que debe seguir manteniéndose al margen, Dragunov lucha a través de una lesión en la pierna izquierda para superar mentalmente a Noam Dar, y a sí mismo. Eventualmente, cuando Dar está a punto de hacer su remate, Ilya se precipita y conecta el torpedo de Moscú para obtener la victoria, esta vez limpia y sanamente. Esa misma noche, Dragunov salió al final de la lucha entre Joe Coffey y Rampage Brown para retar a los dos y ver quién merece ser el próximo retador al campeonato de Walter. Ocho meses después, Ilya se sentía listo para intentarlo de nuevo. A su vez, Walter había defendido el título contra gente de la talla de Aikid, Thomas Ochampa y el mismo Rampage Brown. Pero antes de declarar revancha, Dragunov tenía que pasar por encima de dos pesos pesados. Ilya hace su entrada y ya no vemos esos ojos rojos, sino un azul profundo que nos indica que no hay fachadas, no hay desborde, no hay nada que le impida a Dragunov obtener una nueva oportunidad. En este combate no hay tiempo para pestañear, ya que las tres estrellas lo hacen todo para tener la delantera, y en momentos Dragunov parece enfrentarse a sus dos rivales en un handicap. Todos los luchadores acá retaron a Walter en el pasado, pero solo uno estuvo más cerca que nadie, y ese es Ilya Dragunov. Cuando parece que Rampage tiene la ventaja, Ilya se suelta de su agarre, corre hacia las cuerdas y las usa para saltar con un increíble torpedo de Moscú hacia su rival, el cual le da la victoria. Y así, volvemos a donde estábamos un año atrás. El campeón, Walter. El retador número uno, Ilya Dragunov. Fueron ocho meses largos donde Ilya tuvo que redescubrirse, pero llegamos acá. Llegamos a una nueva oportunidad, y los recuerdos no tardan en llegar. Walter se hace presente y la cara de Dragunov lo dice todo. Ahí recordó quién es el campeón. Ahí recordó todo lo que ha sufrido en esos ocho meses en un segundo. El general no lo hace fácil tampoco, atacando a su retador con una cachetada y una sleeper hold que deja a Ilya en la misma posición en la que estuvo en octubre del año anterior. El campeón se levanta y pone su pie sobre su enemigo para cerrar el show, marcando su dominación sobre NXT UK. Walter es un luchador complejo. Para muchos, un tipo en calzoncillos negros que hace chops mortales. Pero para mí, uno de los personajes más moralmente grises de la lucha libre. Su misión de restaurar el honor de este gran deporte, su lema de la lona es sagrada, su seriedad intocable, su obsesión por ser el estandarte de la lucha libre y moldear a la misma a su imagen y semejanza. Todas esas causas, aunque sean nobles en papel, han causado un daño enorme. En esos malditos ocho meses, Ilya Dragunov atravesó un túnel oscuro a ciegas. Pero, aunque todavía las cosas se vean lúgubres, parece que la luz al final se puede divisar vagamente. Parece que a través de todo el trauma, hay esperanza. Así como podríamos ver el final de la situación actual en un tiempo más, podríamos ver el final del reinado de terror de Walter. Podríamos, en secreto, estar viendo esa luz al final del túnel para NXT UK. La marca tan dañada públicamente necesita un nuevo cambio de guardia. Necesita redefinirse. Necesita un héroe. Un héroe que haya pasado por todas las pruebas posibles para volver siendo más fuerte que nunca. Un héroe que pueda superar sus tramas, dejar ir el pasado y abrazar el futuro tomando toda oportunidad que tenga. Un héroe que represente a NXT UK con honor verdadero y no una visión deforme de lo que es el honor. Y ese héroe, si hace las cosas bien, puede ser 